നമസ്കാരം എല്ലാവരും കേരള ജീവസിയിലെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയാൻ വന്ന പയറുകളിൽ നമ്മളെല്ലാം പയർ കൃഷി ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മേളിൽ കുറച്ച് പയർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവറിന് ഗ്രോബാന ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് മൂട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള പയർ ധാരാളം അയർ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ പയർ നടന്ന മുഞ്ഞ ഇലയുടെ അടിയിൽ മുഞ്ഞ മുഞ്ഞ നമ്മളെ വെള്ളീച്ച കെട്ടും പിന്നെ അല്ല പയറിന്റെ തണ്ട് അഴുകി പോകുന്ന ഇതുണ്ട് അത് ഇല പിന്നെ ചുരുളും പിന്നെ മഞ്ഞ ഇലയ്ക്ക് മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇല വാടി വീഴും അങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അസുഖം സാധാരണയായി വരുന്നതാണ് പയറിന് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ ഒന്നും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പുഴുവും ഇല എല്ലാം മാറി കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ചെറിയ കുത്ത് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നിറയെ വന്നതാണ് വന്ന് ഞാൻ ഒരു തവണ അടിച്ച് അതെല്ലാം പോയതാണ് പോയി വീണ്ടും പയർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണാത് ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാണ്ട് ഈ തണ്ട് വന്നിട്ട് അഴി പുഴു ഇട്ടുന്നതാണ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഴുകി അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ചുരുണ്ട് പോകും പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പുഴു അടിച്ചാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇലകളെല്ലാം കണ്ണു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഇത് ഇല പുഴു അടിച്ചാൽ റിക്കവറി ആയി വരുന്നതാണ് എന്നാലും ഉണങ്ങിയ കരിയിലാണ് കിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ പയറെല്ലാം ഇത് കണക്ക് പുഴു അടിക്കും ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പുഴു കയറി തുരന്ന് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അത് ആ കയറിയ പുഴു കയറിയ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൊത്തം ഇലയിലും കയറും അത് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആദ്യ തവണ ഫുൾ റിക്കവറി ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് നല്ലതുപോലെ നല്ല ബാക്കപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം എൺപത് ശതമാനം പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇലകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ച് കാണിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ മരുന്ന് അതാണ്ട് പയറുകൾ ഉണ്ടോ പയറിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ പയർ ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവിടെയാണിത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അവിടെ പുഴു കയറി കുത്തുന്നു ആ പയർ അപ്പോഴേ വളർച്ച മുരടിച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെയ്യുന്ന പയറുകൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് മിശ്രിതാങ്ങ് തയ്യാറായി കളയാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന പപ്പായയുടെ ഇലയാണ് രണ്ടാമത് വേപ്പ് കുറച്ച് വേപ്പല പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതായത് പൂണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞവെള്ളം ഇത് മതിയാവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പപ്പായയുടെ ഇല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പപ്പായയുടെ ഇലയിലോട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്ന നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വലിച്ചൊടിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് കാരണം ചെറിയ ജാറൊക്കെ ഉള്ളവർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിന് പവറുള്ള ജാറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി അതേ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല വേണം ഒരു പിടി വേപ്പലയും കൂടെ അവരോട് ഇടണം ഇന്നലെ എടുത്ത വേപ്പലയാണ് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വേപ്പല ഇടുന്നു ഒരു പിടി വേപ്പല ഇടുന്നു സാധാരണ വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കിട്ടും ഒരു ലിറ്റർ ലാനി നമുക്ക് അതേ കണക്ക് ഗാഢ ലാനി നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ ജാറായാലും മതി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്ന കുഴപ്പമില്ല നന്നായിരിക്കും അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക ആ വിധമെല്ലാം കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അടിച്ച് തന്നെ ക്രീം കണക്കാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമുക്ക് അരിച്ച് കിട്ടുന്ന നമ്മളെ ലാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ചെറിയൊരു കോട്ടൻ തുണി വെച്ചരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ തുണി കൈവച്ച് തളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കലക്കി തളിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പിന്നെ സ്പ്രേയറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ കോട്ടൺ തുണി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം അത് അടഞ്ഞു പോകും സ്പ്രേയർ പിന്നെ കൈവച്ച് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതേ കണക്കങ്ങ് തളിക്കാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ സ്പ്രേയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മളിതിനെ അരിച്ച് ഇനിയിപ്പം സ്പ്രേയറിലോട്ടാക്കാം ഈ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു ലിറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്നര രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂ
ഈ കീടങ്ങൾ കടിച്ചിട്ട് മൊത്തം ഇലയും കണ്ണു വീണ ഇലയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആ പഴുപ്പ് പയറെല്ലാം ഒരു വിധം നല്ല ബേക്കപ്പ് ആയി നല്ല പൂ വീണ്ടും ഇട്ട് വരുന്നു ആ ഇലയെല്ലാം ബേക്കപ്പ് ആയി കണ്ടറിയാം പഴയ ഇല എപ്പോഴും നിപ്പോൾ അര ഇല മുറി ഇല കണ്ണു വീണ ഇലകൾ മൊത്തം അതെല്ലാം ബേക്കപ്പ് ആയി നല്ല ഇലകൾ കയറി കറുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പിന്നെ മഴയാണെങ്കിൽ പെയ്ത് മാറി പെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം മഴവെള്ളം വീണ് ആ ഇലയിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ആഴ്ച ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു മിശ്രിതമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട് കേരള ജി ഒ സി അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ബാക്കിയുള്ള കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ പി